ഡിജിറ്റൽ ഫോട്ടോ പോളിയ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള മറ്റൊരു മാർഗമാണ് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അതിന് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് കുട്ടികൾ കുട്ടികളോട് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുക വർണ്ണന എന്ന് പറയുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്നതെങ്കിൽ കുട്ടികൾ അയച്ചു തരുന്ന സമയത്ത് അവർ അയച്ചു നോട്ടിൽ അയച്ചു തരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെ അവരുടെ പേരെഴുതിയിട്ട് നല്ല വൃത്തിയായിട്ടൊരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് നമുക്ക് അയച്ചു തരാൻ പറയുന്നു നമുക്ക് വാട്സപ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇമേജുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു ഫോൾഡറിൽ സൂക്ഷിക്കുകയാണ് ഈ വർണ്ണന എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളുടേതും ഒറ്റ ഫോൾഡറിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഓണ്ടൂൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഓഫീസ് എടുക്കുക ലിബറൽ ഓഫീസ് ഇംപ്രസ് എടുക്കുന്നു നമുക്കെല്ലാവർക്കും പരിചിതമായൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഓഫീസ് എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ടെംപ്ലേറ്റ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ പച്ചയാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത് അവിടെ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഇതിലിഷ്ടംപോലെ ടെംപ്ലേറ്റുകൾ ഈ വലത് ഭാഗത്തുണ്ടോ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇത് വരും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ഈ ടെംപ്ലേറ്റ് ഇതാണ് ഈ അതിൽ ഒന്ന് എനക്കാണ് മുകളിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു അത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഈ രണ്ടെണ്ണം ഒഴിവാക്കുകയാണ് അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ പോയിട്ട് റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡിലീറ്റ് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് പോകും ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ ടെംപ്ലേറ്റിൽ തന്നെ ക്ലിക്ക് ഹാ ടൈറ്റിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും കഴുത്തുണ്ട് വെച്ചാൽ അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കഴുത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അത് നമ്മൾ ചെയ്യാത്ത കൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ വെച്ച് ഡിലീറ്റ് അടിക്കുകയാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിലീറ്റ് ആവും പിന്നെ അടുത്ത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ഇതേ ടെംപ്ലേറ്റ് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഒരു പത്തെണ്ണത്തിന് വീണ്ടും വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം സമയം ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടി ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേസമയത്ത് നമ്മളിവിടെ റെഡ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സ്ലൈഡ് നടിച്ചാൽ ഇതേപോലെ ഇഷ്ടംപോലെ ടൈ സ്ലൈഡുകൾ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട നേരത്തെ കൊണ്ടുവെച്ച ഫോൾഡറിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് പോയിട്ട് നമ്മൾ ഫോൾഡർ ഡെസ്ക് ടോപ്പിലാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അവിടെ നിന്നും ഞാൻ എൻ്റെ ഫയലിൽ നിന്ന് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തു ഇത് ടെംപ്ലേറ്റിൽ കൊണ്ടിട്ടു വളരെ ഈസിയാണ് ഇനിയും അടുത്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവും ഇത് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വലുതാക്കാം ചെറുതാക്കാം പല രീതിയിൽ പറ്റുമത് ഇതാ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വലുപ്പത്തിൽ കൊണ്ടുവരും ചെറിയ പ്രവർത്തന കണിച്ച് രണ്ടെണ്ണൊക്കെ ഒരു ടെംപ്ലേറ്റിൽ നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റും ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇനി രണ്ടാമത്തേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫയല് ഇമേജിൽ പോ ഇൻസേർട്ട് പോകുന്നു അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇതും സൈസ് റെഡിയാക്കുന്നു നമുക്ക് ക്രോപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വലതു ഭാഗത്തുണ്ട് അത് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുക വലതു ഭാഗത്ത് ക്രോപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ടെംപ്ലേറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ വലിച്ചിടാണ് ഇൻസേർട്ട് പോകുന്നു അതിൽ നിന്നും അടുത്ത അത് സ്ലൈഡ് സെലക്ട് ചെയ്തു നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഭാഗം കട്ട് ചെയ്യാനും വലത് ഭാഗത്ത് മുകളിൽ അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് മൂന്നെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇത് നാലാമത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യാണ് ഇതാ നാല് സ്ലൈഡുകൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സെലക്ട് ചെയ്ത സ്ലൈഡുകളെ നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാണ് പി ഡി ഫയലേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാണ് അതിന് നമ്മളത് സേവ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു പി ഡി എഫ് ആക്കുക എന്നുള്ളത് ഇനി അത് സേവ് ചെയ്യണം സാധാരണ പോലെ ഫയല് സേവ് ചെയ്യുന്നു ഒരു പേര് കൊടുത്ത് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുകയാണ് ഇത് ഇതുവരെയുള്ള വർക്ക് നമ്മൾ പൂർത്തിയായി ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഓഫീസ് റൈറ്റർ ലിബ്രോ ഓഫീസ് റൈറ്റർ എടുക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഒരു കവർ പേജ് കൊടുക്കണം ഫ്രണ്ടിൽ എന്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എന്നുള്ളൊരു കവർ പേജ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൽ ഫോർമാറ്റിൽ നമ്മൾ പോകുന്നു നമുക്കതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ ചെയ്യാനുള്ള പ്രതലത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കളറ് എടുക്കുകയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നൊരു ഇതായത് കൊണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ പിന്നെ കുട്ടികളുടെ ഈ രചനകൾ
ഇനി ഇതിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മൊബൈലിലൊക്കെ അതിന് ആപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ടൈപ്പ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ അത് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനുള്ള അത് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ കവർ പേജ് നമുക്ക് ആവശ്യം ആണെന്ന് എൻ്റെ ഒരു ധാരണ കാരണം കവർ പേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ ഫോട്ടോ പോളിയ പൂർണ്ണമാകുകയുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് കവർ പേജാണ് വെക്കേണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞ് തുടർന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ യുക്തിക്ക് അനുസരിച്ച് ക്രമീകരിച്ച് ഒറ്റ പി ഡി എഫ് ഫയലാക്കിയിട്ടാണത് വരിക നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണത് ഇതോ നമുക്ക് സൈസ് കൂട്ടുക സാധാരണ നമ്മൾ വേർഡിൽ ചെയ്യുന്ന അതേ പ്രവർത്തനം തന്നെയാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ കവർ പേജ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരത്തെയുള്ള വർക്കും ഇതും കൂടി ഒന്നിച്ച് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഫോട്ടോ ഫോളി ആയിട്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലെ വർക്ക് തീരും ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മെയിലിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിലേക്കോ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് കാലത്തും അവിടെ നിലനിൽക്കും നമുക്ക് ഏത് സമയത്തും ഉണ്ടാകാം ഇപ്പോൾ ചെയ്ത വർക്ക് നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തു എക്സ്പോർട്ട് പോയി ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിന് ഫയൽ നെയിം എടുത്തു കാരണം എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പി ഡി എഫ് ഫയലായിട്ട് നമുക്ക് മാറുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ രണ്ട് വർക്ക് ചെയ്തു ഒരു കവർ പേജിലേക്കുള്ള വർക്കും ചെയ്തു നേരത്തെ ടെംപ്ലേറ്റുകൾ കൂടി നമ്മൾ അത് രണ്ടും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതും സേവ് ചെയ്തു എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ അതും സേവ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ പുറമേ ഫയൽ ഫയൽ പോയിട്ട് സേവ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഓക്കെ താങ്ക് യു